Bwana Yesu siwe na karibu kwa kipindi cha neno. Eh nataka nizungumzie kuhusu kufuata nyayo za watu wa imani. Na kifungu cha Biblia ambao nataka nisome ni kitabu cha Waebrania mlango wa moja mstari wa nane hadi mstari wa kumi Neno la Bwana lasema hivi. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi akatoka asijue aendako kwa imani alikaa ugenini katika ile nje ya hadi kama katika nchi isiyo yake akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo warithi pamoja naye wa hadi ile ile maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambayo mwenye kubuni na kujenga ni Mungu Bwana Yesu asiwe unahitaji tufuate nyayo za imani kwa watu wa imani walio tutangulia na kitabu cha Waebrania mlango wa moja inazungumzia kuhusu mashujaa wa imani mbalimbali walio tutangulia Bwana Yesu asiwe na wakati wa ibada inatupasa kila wakati kuingia kwa kina ndani ya maombi na tuweze kuimarisha hali yetu ya kiroho tupokee nguvu za kiroho Bwana Yesu asiwe ni wakati ule uponyaji halisi utasirika katika maisha yetu yapo maeneo mengi katika maisha yako na maisha yangu ambayo yanahitaji uponyaji Watu wa imani walikuwa na siri kila siku kuweza kuingia kwa kina katika maisha ya maombi. Ibrahim mwenyewe popote alipoenda alijegea bwana madhabao na akaliitia jina la Mwana. Danieli alikuwa na siri ya kuomba mara tatu kila siku. Hiyo ni siri ya kukuza nguvu zao za kiroho. Na hata sisi, iwe ni ibada ya pamoja ama ni ibada yako wewe mwenyewe peke yako kila unapoingia umaanishe na umakinike na upoke nguvu mpya nguvu ya kiroho Bwana Yesu asifiwe Ni wakati ule utaweza kujiuliza swali muhimu ya kwamba ni kitu gani hicho ambacho Mungu anakihesabu kwamba ni cha muhimu zaidi sasa hivi Si jana wala si kesho ni kwa sababu jana ilipita tayari kesho haijafika ili ambao Mungu ametupatia ni sasa hivi basi sasa hivi ni kitu gani hicho ambacho Mungu anakihesabu kuwa cha maana zaidi hata kwa wewe na kwangu mimi kuweza kukitekeleza kila mmoja wetu Bwana Yesu asifiwe hapa duniani neno la Mungu latukumbusha ya kwamba sisi tuwasafiri tuwapitaji tunapita na hata mashujaa wa imani watu ambao waliishi maisha ya kumpendeza Mungu waliishi maisha ya ushindi yes ya kwamba waliwacha nyayo za kuibwa mambo mazuri ya kuweza kuibwa na kuweza kufuatwa Bwana Yesu asifiwe na ndiyo sababu watu kama Ibrahimu alipokaa alikaa akijua ya kwamba hapa ni ugenini na akakaa katika maema akiutazamia mji ambao misingi yake mwenye kuibuni na mwenye kujenga mji huo ni Mungu mwenyewe Bwana Yesu asifiwe na hata sisi wakati tutafika vizazi ambao vitafuata vitaweza kuona ya kwamba tuliishi vipi Watatazama waseme haya ndio maisha imani ambao tunastahili kuishi. Ni kwa sababu atahinga mifano mizuri kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi nikukumbusha epo huduma ambao Mungu anataka ukaweze kutekeleza sasa hivi. Na hivyo jiulize ninawekeza wapi? Rasli mali zangu naziwekeza wapi? ama na hifadhi rasmi mali zangu kwa kusubiri gani 
inahuzunisha vile watu wa mataifa wanasoma kwa juhudi nyingi wanafanya kazi kwa juhudi nyingi kuishia tu kumtumikia shetani kutenda mambo ambao ni ya faida kwa upande wa shetani kwa upande wa giza tusiweze kudanganyika bali tujue ni lipi hilo ambao Mungu anatutekeleza na tuishi kutekeleza hilo Bwana Yesu asiwe na tutamani kila wakati kukaa uko ni mwake Bwana kila angalau kila siku uko na wakati uko ni mwake Bwana Daudi akasema katika Zaburi 84 eri nikae nyumbani mwa Bwana ni sali moja kuliko siku elf mahali pengine wengi wanatumia muda wao sehemu zingine lakini neno la kuhimiza vipi na linatufunza ya kwamba ibada moja inayofaa hata kwa siku moja inaweza kuokoa siku zingine sita zote za wiki Bwana Yesu afiwe na hivyo basi tuishi maisha yetu ambayo Mungu ametupatia sasa hivi na tuwekeze katika mambo ya ufalme wa Mungu Yesu akasema hivi Usiweke azina zako duniani katika Mathayo 6:19 hadi 20. Msijiwekee azina zenu duniani ambao nondo na kufu na haribu. Na wewe uvunje na kuangabi na kuiba bali wekeni azina zenu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo nondo na kufu na haribu wala wewe uvunje na kuiba maana azina yako itakapokuwa hapo na moyo wako utakuwa pia Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli watu wanataka kuishi kwa maisha kwa vitu na furaha na nafsi za dunia hii. Lakini nakwambia kama Mungu akichukua maisha yetu sasa hivi hiyo nyumba nzuri itakuwa haina faida kwa tena. Mazuri uliojiwekea katika dunia hii yatakuwa haya kufai tena. Lakini yale umewekeza kwa ufamo wa Mungu yatakuwa na faida hata kwa siku zijazo katika ufalme wa milele mbinguni Bwana Yesu asiwe na heri yatumike sasa hivi heri yatumike sasa hivi ambao Mungu anayahitaji Boko wakati mmoja Yesu alikuwa anaingia Yerusalemu na akasema nendeni mkamlete mwana punda na mwenye mwana punda atuuliza kwa nini unamfungua mwana punda semeni Bwana anamhitaji na hivyo basi nikukumbushe Bwana anahitaji nguvu zako sasa hivi ulizonazo. Bwana anahitaji rasilimali zako zikatumiki kwa ufamu wa Mungu sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Uokoa watu wa mataifa. Danieli 11 mstari wa 3. Anasema wale ambao uh, wenye hekima watangaa kama mwanga wa mbingu wanao waelekeza wengine katika haki kama nyota milele na milele kama maisha yako rasmi mali zako zikitumika kueleza neno la Mungu utapata baraka za Mungu hapa hapa duniani na tunapotakapoingia katika ufamu wa Mungu mbinguni utapokea dhabahu na utangaa kama nyota milele na milele Bwana Yesu asifiwe inapo itimisha ujumbe huu nasema hivi Azimia kwenda kutangaza neno la uzima ama toa rasilimali zako kumbe wengine waka endeze neno la uzima Hivyo na hivyo neno la kuhimiza katika uh, Warumi 10 mstari wa 13 hadi mstari wa 15 Yesu anasema nendeni mkahubiri injili kwa kila kile Marko 16:15 hadi 20. Anasema ndio mkahubiri mkafanya mataifa yote kwa wanafunzi. Mathayo 28:18 hadi 20. Bwana Yesu asiwe. Na akatoa tahadhari ya kwamba ambaye anataka kuwa kwa maisha yake atayapoteza. Na ambaye anataka kupoteza maisha yake kwa ajili ya Kristo atayaokoa. Bwana Yesu asiwe. Na tuishi maisha yetu kwa ajili ya ufamo wa Mungu na Mungu atakupea sifa kupitia maisha yetu 
na baraka zote wakati Mungu anakukuka baraka zote za kuja juu yetu hata wakati huu Bwana Yesu asifiwe na hivyo ndivyo tutaweza kuacha alama tutaweza kuacha nyayo ambazo vizazi na vizazi wataweza kuiga ni kwa sababu hapa duniani tupo kwa msimu tena msimu mkupi Bwana Yesu asifiwe na wale ambao wanajua ya kwamba wanaishi kwa msimu na wanatoa wanajitoa katika hali na mali ni watu kama hao ya kwamba Mungu atafungua macho yao wataweza kuona yale wengine hawezi kuona hata wapeleka maeneo ambao wengine hawezi kwenda hizo ni baraka ambazo zipokelewa na mashujaa wa imani ambao tunawasoma katika Uh, wa Hebrea uh, wa moja na hayo ni majibu ambayo wewe na mimi tutaweza kuyafurahia hata katika zama hizi. Na tuliamini neno la Mungu. Bila shaka litatimia katika maisha yetu sasa na hata siku za usoni. Vizazi na vizazi vitakuwa tayari za imani hata kama vile tunasoma kuhusu mashujaa wa imani ambao wali, walijua ya kwamba wapo hapa duniani kwa msimu na nipo kusudi ambao Mungu anataka wakiwa hapa waishi kulitekeleza na wakalitekeleza hilo na tunasoma habari za na wakati ufike ya kwamba watu washuhudie habari yangu watu washuhudie imani ambao uliishi hata hapa duniani kama kielelezo na tuombe Mungu wetu na baba yetu katika jina la Yesu Kristo neno lako ni kweli bila shaka litatimia Baba tujaze na roho wako mtakatifu tujaze na nguvu mpya. Baba wetu mbinguni maisha yetu ya imani tukaoishi, tuishi tukijua ya kwamba tuwapitaji katika dunia hii. Na nipo kusudi la kuokoa maisha ya watu ambao unataka kulitekeleza kupitia maisha yetu. Baba ututumie utakado wewe. Tumia rasmi mali zetu kama utakado wewe mwenyewe. Na jipatie utukufu na sifa kupitia maisha yetu na ukamimine baraka zote ambazo tunahitaji hata kuendelea kutumika kama vyombo katika mikono yako ya ndani na katika jina la Yesu Kristo naomba amen